நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் புதிய தலைப்பு சந்தர கரகணம் இருபத்தி ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வெள்ளிக்கிழமை இதற்கு சரியான தமிழ் மாதம் விளம்பி வருஷம் ஆடி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி மகர ராசி உத்ராட நட்சத்திரம் நாலாம் மாதத்தில் சந்தர கரகணம் ஏற்படுகிறது சந்தர கரகணம் வரும் நேரத்தில் மேஷ லக்னம் உதயமாகி இருக்கும் இது இரவு நேரத்தில் நிகழ்வதால் அதிகம் அலட்டிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் தூங்கா நகரங்கள் இரவில் பணியாற்றுகிறவர்கள் அவசியம் இந்த கிரகணத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சந்தர கிரகணம் சரியாக இரவு பதினொன்று ஐம்பத்தி நாலுக்கு துவங்கி விடியர் காலை மூன்று நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு முடிவடைகிறது கிரகணம் என்றால் என்ன பாட்டி கதையாக சொல்வதானால் பாம்பு சூரியனையும் சந்திரனையும் விழுங்குகிறது அறிவியல் ரீதியில் சொல்வதானால் பூமி சூரியன் சந்திரன் இம்மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது கிரகணங்கள் ஏற்படுகின்றன இதில் சந்திரன் மறைக்கப்படும் பொழுது சந்திர கிரகணமும் சூரியன் மறைக்கப்படும் பொழுது சூரிய கிரகணமும் நிகழ்கிறது இன்னும் விளக்கமாக சொல்வதானால் சுற்றி வரும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே சந்திரன் வரும் பொழுது சூரிய கிரகணம் ஏற்படும் இது அமாவாசையில் நிகழும் சூரியன் சந்திரன் பூமி இம்மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் பொழுது சந்திர கரகணம் நிகழும் இது பௌர்ணமியில் நிகழும் ஒரு வருடத்தில் சாதாரணமாக இரண்டு சூரிய கிரகணங்களும் இரண்டு சந்திர கிரகணங்களும் ஏற்படும் சில சமயம் மூன்று கிரகணங்களும் ஏற்படுவது உண்டு பொதுவாக கிரகணம் என்றால் தவிர்க்க வேண்டியவை என சில பட்டியல் உண்டு பொதுவாக ஆலயங்களில் நடை சாத்துவார்கள் வீட்டிலும் பூஜை அறையில் கற்பு புள்ளை சுவாமி படங்களின் மீது போட்டு வைக்கிற பழக்கம் உண்டு இது எதனால் இந்த உலகை அம்மையும் அப்பனுமாக திகழும் சிவனும் பார்வதியும் இயக்குகிறார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு பின்னால் தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் தந்தை கரகமாக சூரியனும் அது சிவனின் அம்சமாகவும் சொல்லப்படுகிறது தாயின் அம்சமாக சந்திரனும் அது சக்தியின் அம்சமாகவும் சொல்லப்படுகிறது கிரகண நாளில் சூரியன் சந்திரன் பாதிக்கப்படுவதால் சிவனும் சக்தியும் சலனங்களுக்கு உள்ளாவதால் கிரகண நேரத்தில் அனைத்து ஆலயங்களும் மூடப்படுகின்றன அதை பின்பற்றி வீட்டிலும் சாமி அறைகளை சாத்தி வைக்க சொல்கிறார்கள் கார்த்திகை உத்தரம் உத்தராடம் போராடம் திருவோண நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களும் கிழமைகளில் வெள்ளிக்கிழமை பிறந்தவர்களும் சாந்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சாஸ்திர விதி சாந்தி என்றால் என்ன அதை எப்படி செய்வது சாந்தி என்றால் பரிகாரம் என்று பொருள் சாந்தி பரிகாரம் என்றால் ஆலயம் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்வது விடியர் காலம் நான்கு முப்பதுக்குத்தான் சந்திரனை வெறுங்கண்ணால் பார்க்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே முன் சொல்லிய நட்சத்திரம் கிழமைகளில் பிறந்தவர்கள் காலை நாலு முப்பதுக்கு பிறகு குளித்து ஆலயம் சென்று சுவாமியை தரிசனம் செய்தால் சாந்தி செய்ததாக அர்த்தம் குறிப்பாக கிரகண காலங்களில் உணவருந்துவது வெறுங்கண்ணால் சந்திரனை பார்ப்பது கணவன் மனைவி தாம்பத்தியம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் கிரகண நேரத்திற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பே உணவு அருந்துவதை தவிர்க்க வேண்டுமாம் தயாரான உணவுப் பொருட்களில் தற்பொழுதை போட்டு வைக்க வேண்டும் விழித்துக் கொண்டிருந்தால் மந்திர பாராயணம் நவக்கிரக துதிகள் சொல்லலாம் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் அதை பற்றி கவலை தேவையில்லை பரிகார நட்சத்திரக்காரர்கள் மட்டும் காலையில் ஆலய தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்